ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி சமச்சி ரெடியூ சிலபஸில் நைன்த் சாப்டரில் இருக்கிற ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோஸில் இருக்கிற சம்ஸை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிற தேர்ட்டீன் சம்மை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் கேல்குலேட் ட்ராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இந்த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோஸில் இருக்கிற ஃபார்முலே வந்து ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் எந்த ப்ராஃபிட் கேட்டிருக்காங்களோ அதுதான் நியூமரேட்டராக இருக்கும் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து டினாமினேட்டராக இருக்கும் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த ஃபார்முலே வந்து நீங்கள் ஈஸியாக ரிமெம்பர் பண்ணலாம் ஆனால் நீங்கள் என்ன கற்றுக்கணும் அப்படின்னா எப்படி க்ராஸ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி நெட் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது நீங்கள் நல்லா கற்றுக்கணும் ஸோ இந்த சமில் பார்த்தா க்ராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ க்ராஸ் ப்ராஃபிட் பை ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் இன் டூ ஹண்ட்ரட் அதுதான் ஃபார்முலா ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் கொடுக்கல ஓகே ஸோ அது வந்து ஒரு சிம்பிள் ஃபார்முலா தான் ஃபார்முலா என்னென்னா ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் பாருங்கள் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் தட் இஸ் ஈக்வல் டு க்ராஸ் ப்ராஃபிட் ஓகே சின்ன கிளாஸஸில் படிச்சுருப்பீங்க ஒரு பர்டிகுலர் ஐட்டம் ஒரு அம்பரலா எடுத்துக்கலாம் அதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் நம்ம எவ்வளோவுக்கு விற்கிறோம் அதை ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ்க்கு விற்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன ப்ராஃபிட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ப்ராஃபிட் ஓகே அதே மாதிரி தான் இதுவும் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சேல்ஸ் ஓகே காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஸோ அதை ரெண்டுத்தையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் தட் இஸ் டூ லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மைனஸ் டூ லேக்ஸ் டென் தௌசண்ட் ஸோ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இஸ் த க்ராஸ் ப்ராஃபிட் ஸோ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் பை ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் என்ன டூ லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் ஆனால் என்னென்னா சில சம்ஸில் வந்து அவங்க காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா தெர் இஸ் அனதர் வே ஆஃப் ஃபைண்டிங் காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் லாஸ்ட் இயர் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க பாருங்கள் அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ டெபிட் சைடில் என்னெல்லாம் வரும் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வரும் பர்ச்சேசஸ் வரும் அப்புறம் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னா என்ன எக்ஸ்பென்சஸ் விச் ஆர் டைரக்ட்லி கனெக்டட் டுவர்ட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேஜஸ் இல்லையா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் உங்கள் புக்லேயும் அதுதான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன வரலாம் ஃபேக்ட்ரி ரெண்ட் எனி திங் கன்சர்ன் வித் ஃபேக்ட்ரி ஓகே ஃபேக்ட்ரி ரெண்ட் இல்லை ஃபேக்ட்ரி லைட்டிங் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் லாஸ்ட் இயரே படிச்சுருப்பீங்க எல்லா டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்புறம் க்ரெடிட் சைடில் என்ன இருக்கும் சேல்ஸும் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கும் தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் என்ன பண்ணணுன்னா இந்த பக்கம் இருக்கிறத எல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் பர்ச்சேசஸ் ப்ளஸ் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகே ஸோ இந்த பக்கம் என்ன இருக்குது மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஓகே ஸோ இதை நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் கெட் காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் ஸோ மிச்சம் இருக்கிறது என்ன பாருங்கள் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் சேல்ஸ் சேல்ஸ்னா ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் எப்படி பண்ணுவீங்க ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அதோட யூ வில் ஆட் பர்ச்சேசஸ் யூ வில் ஆட் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் சில சம்ஸில் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இல்லாமல் இருக்கும் அப்போ நீங்கள் விட்டுடலாம் அதை மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் அண்ட் உங்கள் புக்கில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்களே இன்னும் சிம்பிளராக பண்ணிட்டாங்க ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கையும் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கையும் சப்ராக் பண்ணிவிட்டு அவங்களே வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் இன் இன்வென்ட்ரி ஏன்னா ஸ்டாக்குக்கு இன்னொரு பேர் வந்து இன்வென்ட்ரி ஸோ அவங்களே என்ன கொடுத்துருக்காங்க சேஞ்ச் இன் இன்வென்ட்ரி அது வந்து பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம் ஸோ ப்ளஸ் டென் தௌசண்டும் கொடுக்கலாம் சேஞ்ச் இன் இன்வென்ட்ரி இல்லைனா மைனஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் கூட இருக்கலாம் எது வேணால் இருக்கலாம் ஓகே அப்போ நீங்கள் எப்படி பண்ணணும்னா பர்ச்சேசஸ் ப்ளஸ் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸை பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இங்கே வந்து ப்ளஸ் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அந்த ஆன்சரோடு இந்த டென் தௌசண்ட் ஆட்
so gross profit uh, ratio is equal to gross profit by revenue from operations into 100 so gross profit uh, now already so now look at revenue from operations minus cost of revenue from operations so the panna look 40,000 varudhu so 40,000 by 2 lakhs 50,000 okay into 100 so the zeros cancel pannunga inga vandu 4 zeros irukku inga 4 zeros irukku 25 ones are 25 25 fours are 100 so 16% uh, students ninga the percentage ah kudada ninga verum 16 ezhudhinga na ungalku full marks varadhu uh, the profitability ratios ellame percentage la da express pannuvom okay so idha mudichitinga idoda indha sum over ipo 14 sum ah paakalam so indha sum la namba enna kandupidikano calculate the operating cost ratio so formula is very simple operating cost by revenue from operations into 100 and the operating cost how do you do it now you arrange a function so first we have an invitation that is one expense next stage decorations that is another expense that is food arrangements that is another expense that is another expense that is another expense that is another small small expenses in the function, we will sell it. We will do it. We will do it. So, that is the total cost of that function. So, that is the operating cost. We trading account. We will do it. 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 So, we will add it. We will do it. Total cost. Okay. So, in the operating cost, what we have to do with the expenses? So, trading account, what you have to do with the cost of revenue from operations. So, last sum, we have to do with the cost of revenue. So, next, what we have to do with the P&L account? So, first, we have to do with the cost of administrative expenses. That is, we have to do with the selling expenses and distribution expenses. And, there is also a financial expense. अना इंगे बंदे operating cost ratio, so expenses involved for the operation of the business अब डिंग करछे बंदे इन द financial expense वरादे, okay ये ना अद बंदे non operating expenses, so इन द financial expense ना ये ना ला loss or gain on sale of assets इरकला, इला interest इरकला, इला dividends इरकला, so इधर ना अंदा financial expenses, so नंबर इधर बंदे omit पन्नो, so how to find out operating cost cost of revenue from operations plus P&L account line enna eduthukno administrative selling distribution expenses so in the moonathukku enna peru na operating expenses operating expenses appdi in peru so ninge enna na students ninge enna panipeenga na the operating expenses ko operating cost ko confuse panipeenga so cost appdi ingirathu total that is trading account ले रखा है cost of revenue from operations यो इन द operating expenses यो add पढ़ने के ना दा you will get operating cost okay so don't confuse अपर इन द P and L account ले ये दा वटर नो financial expenses or it is called non operating expenses पर इन्हीं द वंदा operating expenses so इन द वंदा non operating expenses so I hope it is very clear in the sum la cost of revenue from operations kudukkala adhal namba kandu pidikkinu enna pannanu on sonna trading account gyan vetschkoonga adhal first enna irukkoon opening stock irukkoon anna inga stock vandu kudutthi rukkangala yes kudutthi rukkanga change in inventories abdiin kudutthi rukkanga so opening stock yung closing stock yung minus pannni inga enna irukk positive sign irukk ok so mitcho enna allam pannanu on sonna purchases yung direct expenses adhi yung add pannanu so in the particular sum la direct expenses kuduthirukangala paakalam inga employee benefit expense nu salaries dhaan kuduthirukanga so adu vandu pnl account la dhaan varum other expense kuduthirukanga adule edavadhu direct expenses irukkaan paakalam so other expenses la paatha enna kuduthirukanga office and administrative expenses selling and distribution loss on sale of furniture kuduthirukanga so direct expense onnume kadaiyadhu so namba enna pannano purchases yum direct expenses illa लिया अंदर ला प्लस जीरो उन पोर्ट कोंगन द डायरेक्ट एक्सपेंसेस सो परचेसेस चेंज इन इन्वेंटरी ये ना कुर्तर कांगर फोर्टी थाउजेंड प्लस ले रख कर देना ले परचेसेस प्लस चेंज इन इन्वेंटरी पानी टेंगे ना ले उंगल का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बंद रों ओके सो नेक्स्ट बंदर ट्रेडिंग अकाउंट लायर करे एक्सपेंस नंबर ऐड तुन टों नेक्स्ट पी एंड एल अकाउंट लायर करे एक्सपेंसेस ऐड तुन टों ये नाला ऐड तुन क्लां इन द सैलरी कंडी पाय ऐड तुन क्लां अपर आधर एक्सपेंस ला पारंगर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर 
selling and distribution ellame operating expenses ana in the loss on sale of furniture abding vandha enna thadu non operating expenses or it is called financial expenses anala in the loss on sale of furniture mattum edukka kudadu so idha rendathiyum namba add pannona p and l account la irukra expenses over so in the cost of revenue from operations you in the administrative selling expenses and in the salary you number add pannitona we will get the operating cost so, okay idu eppadi pannano namba ipa paakalam inge paarenga so cost of revenue from operations na sonna illaya purchases of stock irukku change in inventory positive la irukku adala add pannano direct expenses irundha add pannikano ana indha sum la illa 14th illustration neenga paathinga na adula indha direct expenses irukum so neenga indha sum purinjundu andha 14th illustration neenga work out panni paarenga okay so inga vandha direct expenses kadaiyadu adala purchases yum change in inventory add panninga na 9 lakhs na ungalku cost of revenue from operations this is from the trading account apra pnl account la enna sonna administrative selling and distribution irukku plus financial expense onnu kuduthundanga loss on sale of asset adha neenga edukka koodadhu and this employee benefit expense na thaniya salaries kuduthundanga adhiyum add pannanum so idhu moonum da operating expenses okay so add panna 3 lakhs varudhu so how do we get the operating cost cost of revenue from operations plus operating expenses from the pnl account so idu rendathiyum add panna evlo varudhu 12 lakhs varudhu so formula enna operating cost by revenue from operations 15 lakhs into 100 okay so in the zeros cancel panikonga 3 4s are 12 Three fives are fifteen. Five under twenty times four hundred. La four are that twenty five times four hundred. Five under that twenty times four hundred. So four into twenty eighty percent. So this order in the sum over. Unga textbook la ekra fifteen sum na bhai pa pakla. Calculate operating profit ratio. Okay. So the formula is operating profit by revenue from operations into hundred. ஸோ இந்த ஃபிஃப்டீன் சம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நிறைய கொஷின் பேப்பர்ஸில் வந்திருக்கு அதனால் நீங்கள் இதை நல்லா புரிஞ்சுட்டு இந்த சம்மை நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்டையும் கொடுத்துட்டாங்க ரொம்ப சிம்பிள் அதில் ஃபார்முலா என்ன ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் பை ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் இன் டூ ஹண்ட்ரட் தேர் ஃபோர் டூ லேக்ஸ் பை எயிட் லேக்ஸ் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஒன்றே உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஓகே ஸோ த நெக்ஸ்ட் கேஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ்லேருந்து இந்த ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட்டை சப்ராக்ட் பண்ணினீங்கன்னா யூ வில் கெட் த ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது பாருங்கள் சேல்ஸ் மைனஸ் காஸ்ட் தான் ப்ராஃபிட் இல்லையா ஸோ ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் மைனஸ் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் நான் லாஸ்ட் டைம் பார்த்தோம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு ஆனால் இப்போது அது அதுக்கு தேவையே இல்லை பிகாஸ் அவங்களே ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நீங்கள் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ்லேருந்து இந்த ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் த ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் தட் இஸ் ட்வெண்ட்டி லேக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்டீன் லேக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் லேக்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் அதனால் சிக்ஸ் லேக்ஸ் பை ட்வெண்ட்டி லேக்ஸ் இன் டூ ஹண்ட்ரட் நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அந்த செகண்ட் கேஸையும் நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட் கேஸில் பாருங்கள் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் கிராஸ் ப்ராஃபிட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் காஸ்ட் கிடையாது இல்லையா ஸோ நான் என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு ஃபார்முலா ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் மைனஸ் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னேன் இன்னொன்று வந்து நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் என்னென்னா இந்த பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் பாருங்கள் ஓகே ஸோ இந்த பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் கிராஸ் ப்ராஃபிட் இந்த பக்கம் வரும் இல்லையா அண்ட் இந்த ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இது எல்லாத்துக்கும் பேர் வந்து இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்னு பேர் ஸோ நீங்கள் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிறது வந்து டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ இந்த நாலும் வந்து என்னது இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகே லாஸ்ட் டைம் நீங்கள் லெவன்த்தில் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ கிராஸ் ப்ராஃபிட்லேருந்து இந்த நாலு டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸை டிடக்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன வரும் யூ வில் கெட் நெட் ப்ராஃபிட் ஆனால் நம்மளுக்கு நெட் ப்ராஃபிட் வேண்டாம் நம்மளுக்கு என்ன வேணும் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் தான் வேணும் ஸோ ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட்லேருந்து இந்த ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் நான் லாஸ்ட் சம்மில் சொன்னேன் இல்லையா இந்த மூணுக்கு பேர் என்னது ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இதுக்கு பேர் நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ இந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட்லேருந்து இந்த மூணு ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸை நீங்கள் டிடக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் கெட் த ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் இந்த நாலையும் டிடக்ட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் நெட் ப்ராஃபிட் வரும் 
ஆனால் நம்மளுக்கு இப்போ என்ன வேணும் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் தான் வேணும் ஸோ கிராஸ் ப்ராஃபிட்லேருந்து இந்த மூணு எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு பேர் என்ன சொன்னேன் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ கிராஸ் ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க கிராஸ் ப்ராஃபிட்லேருந்து ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸை நீங்கள் டிடக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் வந்துடும் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் பை ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்து பெர்சன்டேஜாக கொடுத்துருக்காங்க அப்சல்யூட் வேல்யூ உங்களுக்கு கொடுக்கல என்ன சொல்லியிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆன் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட்னு போட்டுக்கோங்க பர்சன்டேஜ்னா ஆன் அப்படின்னா இன்டூ ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது டென் லேக்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ டூ ஜீரோஸுக்கு போயிடும் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன்ஸ் ஆர் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் அப்புறம் எவ்வளோ ஜீரோஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஜீரோஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ கிராஸ் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ டூ லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ நம்ம ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னால் இங்கே பாருங்கள் ஸோ கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்து டூ லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மைனஸ் திஸ் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் லேக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் என்ன வரும் டூ லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மைனஸ் ஒன் லேக் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ஸோ ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பை டென் லேக்ஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் த ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஸோ இந்த சம் ரொம்ப சிம்பிள் ஆனால் இது இம்பார்ட்டண்ட் அதனால் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்துடலாம் ஸோ ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ இஸ் ஈக்வல் டு ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் பை ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து இங்கே ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்டே கொடுத்ததுனால இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டூ ஃபோர் ஜார் எயிட் ஸோ ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜார் ஹண்ட்ரட் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம கேஸ் டூ பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் கொடுக்கல இப்போ தான் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டிடக்ட் பண்ணோம்னா சிக்ஸ் லேக்ஸ் வரும் ஸோ சிக்ஸ் லேக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணோம்னா தேர்ட்டி பர்சன்ட் வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கேஸ் த்ரீயில் கிராஸ் ப்ராஃபிட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் டென் லேக்ஸ் வந்து டூ லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரும் நெக்ஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கிராஸ் ப்ராஃபிட் மைனஸ் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ஸோ ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பை டென் லேக்ஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணுங்க ஸோ ஃபோர் ஜீரோஸ் ஸோ ஃபோர் ஜீரோஸ் ஸோ ஹண்ட்ரடும் ஹண்ட்ரடும் கேன்சல் ஆகிடுதுன்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோஸ்க்கு ஆன்சர் வந்து எப்போவுமே பர்சன்டேஜில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஸோ இதோட இந்த சம் ஓவர் உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிற செவன்டீன் சம்மை பார்க்கலாம் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க கேல்குலேட் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ அண்ட் நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஓகே ஸோ இங்கே கிராஸ் ப்ராஃபிட் கொடுக்கல அதனால் நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ கிராஸ் ப்ராஃபிட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பென்ஸ் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேசஸ் இருக்குது ஸோ எயிட்டீன் லேக்ஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் இருக்குது டைரெக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு பாருங்கள் எம்ப்ளாயீஸ் பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அதில் வந்து எதுவுமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணலை டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கல அதே மாதிரி அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கல அப்போ டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கலன்னா நீங்கள் வந்து அதை டைரெக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ்னு எடுத்துக்கக்கூடாது அதை இன்டைரெக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் தான் எடுத்துக்கணும் அதனால் காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு அதை நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது ஸோ இந்த பர்ச்சேசஸ்லேருந்து நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கணும் இங்கே சேஞ்ச் இன் இன்வென்ட்ரிஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ என்னத்தை கொடுத்துருக்காங்க நெகட்டிவில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எயிட்டீன் லேக்ஸ் எயிட்டி மைனஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் ஸோ ஆன்சர் வந்து என்ன எயிட்டீன் லேக்ஸ் தான் உங்களுக்கு காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் வரும் ஸோ நீங்கள் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ்லேருந்து அதை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் த கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஓகே ஸோ நீங்கள் கிராஸ் ப்ரா
ஓகே ஸோ அதுதான் காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் ஸோ எப்படி கிராஸ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிப்போம் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் லேக்ஸ் மைனஸ் எயிட்டீன் லேக்ஸ் அட் இஸ் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் லேக்ஸ் வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஸோ நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஜீரோஸ் இப்படி கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ சிக்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆர் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஃபோர் வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் போகும் ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோவை பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஃபைனல் ப்ராஃபிட் வந்து டூ லேக்ஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ டூ லேக்ஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் பை ட்வெண்ட்டி ஃபோர் லேக்ஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ ஹோ மெனி ஜீரோஸ் ஹியர் ஃபோர் ஜீரோஸ் ஸோ ஃபோர் ஜீரோஸ் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்கே ஒன் ஜீரோ அண்ட் ஒன் ஜீரோ ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் வில் கெட் கேன்சல் ஸோ இட் இஸ் டென் பர்சன்ட் ஸோ இதோட இந்த சம் ஓவர் உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிற எயிட்டீன் சம்மை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சம்மில் என்ன கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஆல் த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோஸ் தட் இஸ் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் நெட் ப்ராஃபிட் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ரேஷியோ அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஓகே ஸோ க்ராஸ் ப்ராஃபிட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் இங்கே காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் கொடுக்கல அதனால் எக்ஸ்பென்சஸ் அடியில் பாருங்கள் பர்ச்சேசஸ் இருக்குது சேஞ்ச் இன் இன்வென்ட்ரி இருக்குது டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் எதுவுமே கிடையாது ஓகே அதனால் பர்ச்சேசஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் பண்ணணும் ஏன்னா இங்கே வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குது சேஞ்ச் இன் இன்வென்ட்ரிஸ் டூ லேக்ஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ இந்த ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸில் இந்த சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் வரும் நீங்கள் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோவை கண்டுபிடிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ அதுக்கு சொன்னால் வேறு எதுவுமே வேண்டாம் லாஸ்ட்டில் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாலே லாஸ்ட்டில் எயிட்டி தௌசண்ட் இருக்குது அதுதான் நெட் ப்ராஃபிட் ஸோ எயிட்டி தௌசண்ட் பை ஃபோர் லேக்ஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ அதுதான் நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ நெக்ஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ஸோ ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட்னால் என்ன ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் இருந்து என்ன எடுக்கணும் காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா ஃபோர் லேக்ஸ்லேருந்து வி ஹேவ் டு சப்ராக்ட் டூ லேக்ஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்துடுது ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொன்னேன் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்லேருந்து ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் என்னெல்லாம் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் செல்லிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ இங்கே பார்க்கலாம் இங்கே கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் செல்லிங் கொடுத்துருக்கு ஸோ அதை எடுத்துக்கணும் இந்த ஃபைனான்ஸ் காஸ்ட்டை எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா அது வந்து நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் ஓகே ஸோ பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்லேருந்து வெறுமை இந்த சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் தான் எடுக்கணும் ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் ப்ளஸ் திஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் வந்துடும் ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ரேஷியோவை கண்டுபிடிக்கலாம் அடுத்தது வந்து இந்த ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் மைனஸ் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ஸோ அதை பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் வரும் ஸோ ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் பை ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ உங்களுக்கு இந்த நாலு ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோஸும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம இப்போ எப்படி பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு க்ராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஸோ அதுக்கு வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் பர்ச்சேசஸையும் சேஞ்ச் இன் இன்வென்ட்ரியும் ஆட் பண்ணணும் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் கிடையாது அதனால் இந்த ரெண்டத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் டூ லேக்ஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே தென் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் எப்படி ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வரும் ஸோ ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் பை ஃபோர் லேக்ஸ் இந்த ஃபோர் ஜீரோஸ் கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க ஃபோர் ஃபோர் ஜார் சிக்ஸ்டீன் அப்புறம் இந்த ஜீரோவையும் இந்த ஜீரோவையும் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் இன்டூ டென் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஓகே ஸோ நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ வந்து ரொம்ப சிம்பிள் எயிட்டி தௌசண்ட் பை ஃபோர் லேக்ஸ் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ ஜீரோஸ் இருக்கீங்க ஃபோர் ஜீரோஸ் இருக்குது ஃபோர் ஜீரோஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஜீரோவையும் இந்த ஜீரோவையும் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க ஃபோர் ஒன்ஸ் ஆர் ஃபோர் ஃபோர் டூ ஆர் எயிட் ஸோ டூ இன்டூ டென் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்
செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸோ நீங்கள் அந்த ஆன்சரை தான் எடுக்கணும் ஓகே நீங்கள் அந்த அப்சல்யூட் அமௌண்ட்டே எடுக்கக்கூடாது ஸோ செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ரேஷியோ அதனால் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸோ நீங்கள் இப்படி கேல்குலேட் பண்ணாலும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் வருது அதனால் நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு இந்த மாதிரி இந்த நாலு ரேஷியோஸும் கேட்டிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இப்படி தான் பண்ணணும் இப்படி பண்ணால் கூட உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க்ஸ் வரும் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் ஸோ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ப்ரீவியஸாக நீங்கள் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க ஸோ அதை சப்ராக் பண்ணால் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸோ இதோட இந்த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோஸ் ஓவர் ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இதை நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு ஸோ இந்த வீடியோவை நல்லா பார்த்துக்கோங்க அப்போ எந்த சம் கேட்டாலும் இந்த சாப்டரில் டூ மார்க்ஸ் வரத்துக்கும் சான்ஸ் இருக்குது த்ரீ மார்க்ஸ் வரத்துக்கும் சான்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் மார்க்ஸ் வரத்துக்கும் சான்ஸ் இருக்குது அதனால் இந்த சாப்டரை நல்லா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த வீடியோவை திருப்பி நல்லா பார்த்துக்கோங்க புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா பப்ளிக் எக்ஸாமில் எந்த சம் கேட்டாலும் இந்த சாப்டர்லேருந்து கண்டிப்பாக உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் தேங்க்யூ